Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Pada video tutorial kali ini Saya akan memberikan cara Membuat absen Di google classroom Selaku guru Itu ada dua cara Cara yang pertama nanti dengan menu Yang ada disiapkan di Google Classroom yang kedua adalah dengan bantuan uh, Google Form baik kita masuk yang pertama yaitu dengan jadi untuk membuat absen kelas itu kita akan peragakan dua cara cara yang pertama dengan yang ada di menu GC yang kedua adalah menambahkan di Google Form formulir. Semuanya akan kita perhatikan dengan menggunakan PC atau melalui desktop. Baik, yang pertama kita melalui menu GC. Oleh karena itu, kita siapkan dulu, kita buka uh, kelas kita. Saya buka browser saya. Ini adalah tampilan kelas uh, di mana ya ini adalah menu yang pertama kita buka kelas kita oke okay. di kelas kita untuk membuat absen itu kita buka di tab tugas kelas kemudian kita buat sini kita buat pilihan buatnya ada banyak versi bisa dengan menggunakan pertanyaan bisa menggunakan di posisi tugas ini aja biasa untuk kali ini saya menggunakan pertanyaan ya pertanyaan supaya saya bisa masukkan nanti di kolom uh, diskusi atau saya buatkan folder topik absen ya pertanyaan Oke. di tampilan pertanyaan itu kita harus sudah siap dengan yang pertama adalah judulnya bilang absen absen pertemuan satu nah, ini isian opsional boleh diisi silahkan petunjuk saja silahkan anda mengisi absen untuk pertemuan satu hanya sampai batas pukul uh, hanya pukul 11.00 WITA kemudian kita gunakan pilihan ganda sebagai bantuan Ini pilihan ganda untuk bantuan akan tampil opsi biasanya opsinya adalah hadir kemudian sakit izin dan tanpa keterangan atau keterangan atau alpha ya Oke. untuk mengirimkan ke kelas mana saja yang kita inginkan itu bisa dipilih di sini jika ada banyak kelas, kita mau kirim ke semua kelas boleh. Kita tinggal tentang seperti ini. Nah, untuk kali ini saya di kelas satu ini aja ya. Untuk semua siswa boleh atau beberapa siswa saja diperkenankan untuk absen. Uh, untuk semua. Untuk poin karena ini hanya absen kita kasih kosong, tidak memberi nilai. Karena di sini disampaikan masa tenggangnya jam 11, maka kita pilih waktu hari ini juga di jam 11.00 oke okay. untuk pemilihan topik topik ya ini karena pertanyaan bisa masuk di uh, diskusi atau anda buat topik baru boleh dengan topik namanya absen jadi semua absen akan disimpan di dalam situ again kita siap untuk melakukan postingan atau tanyakan sini ada yang 
pilihan mau ditayangkan sekarang atau mau dijadwalkan nanti atau mau disimpan dulu sebagai draft Tuh, kali ini kita langsung tayangkan oke maka di informasi bagian forum dan di absen sudah terba terbentuk satu topik absen dan absen pertemuan satu sudah tercantum dengan masa tenggang sampai besok 11.00 ya. oke jadi kita lihat di posisi forum sekarang forum sudah ada juga penyampaian ini seperti ini ada penyampaian mendatang batas waktu sudah cantumkan di sini Oke, sekarang kita siap untuk menunjukkan bagaimana tampilan di sisi siswa setelah sang guru memposting absen pertemuan pertama. Oke, ini adalah tampilan siswa. Ya. Ini ada forum diperbarui, kita tampilkan di refresh, maka muncul juga pesan mendatang batas waktu absen pukul 11.00 besok dan di sini ada penyampaian Anjas Nita memposting pertanyaan baru absen pertemuan satu kalau ini kita klik kita klik uh, oh sorry di sini kita klik maka akan terbuka seperti ini pertanyaan yang dijawab nih apakah anda hadir sakit izin tanpa keterangan katakanlah hari ini saya hadir maka setelah saya pilih hadir, saya serahkan. Kalau tidak diserahkan, maka dia tidak sampai ke e, laporan ke guru. Jadi jangan lupa untuk klik serahkan. Muncul pertanyaan konfirmasi apakah anda tidak dapat apa? Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Oke, kita sudah pastikan sudah benar, kita serahkan. Selain daripada itu, Anda bisa berkomentar di kelas secara umum. Di sini, apa kabar teman-teman? Ya. Boleh. Atau Anda ingin mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu Guru? Terima kasih. Pak. Itu. Ini ada dua jenis uh, pilihan untuk memberikan chatting atau komentar. Otomatis Anda sudah uh, absen dalam hal ini. Baik, kita kembali ke menu guru. Seperti apa tampilannya setelah adanya satu laporan. Ini ada petunjuk langsung. Satu komentar kelas telah sukses masuk. Untuk melihatnya bisa klik di sini kita akan dibawa ke kolom jawaban siswa ini sudah sudah diserahkan oleh satu orang siswa ya ini posisi diserahkan sudah diserahkan hadir ada keterangan komentar terima kasih pak ini semua sudah ter uh, baca oleh Bapak Ibu Guru di menu Bapak Ibu Guru sudah diserahkan hadir oke atau boleh juga Bapak Ibu Guru melihatnya di uh, posisi nilai klik nilai nah, maka di sini ya kita lihat satu orang sudah menyerahkan kehadirannya nah, seperti itu petunjuknya jadi absen ini kolom absen ini sudah dituntaskan oleh satu orang anak siswa nah, seorang guru itu sebagai bentuk pemeriksaan itu bisa menjawab dengan mengembalikan jadi seorang guru harus mengembalikan feedbackkan kembali hasil pekerjaan karena ini pekerjaan hanya absen sih maka dikembalikan setelah dikembalikan bisa diberikan komentar terima kasih karena nah, tingkatkan kan 
sekali susunannya oke okay. tanpa komentar pun itu boleh oke okay. kita kembalikan otomatis di posisi Muhammad Asrul akan tercentang Bapak Ibu tolong diingat selaku guru jangan lupa untuk kembalikan uh, hasil pekerjaan siswa kita tolong di return ya return untuk seluruh uh, tugas maupun absen peserta didik kita itulah cara absen dengan menggunakan uh, menu yang ada di uh, Google Classroom Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana cara membuat absen di kelas dengan menambahkan Google Formulir. Jadi, Google Formulir. Ya. Oke, gimana caranya? Mari kita lihat dan kita simak. Kita kembali dulu ke menu awal sang guru. Di sini kita klik, kemudian tetap di posisi tugas kelas ya kita buat absen tapi buatlah dalam bentuk tugas atau tugas kuis kali ini saya menggunakan tugas kuis ya tugas klik sekali, -sekali. isi semua judul-judul petunjuk opsionalnya kemudian ini tetap dikosongkan tidak dinilai kemudian tanggal tenggang waktunya Kemudian topiknya sudah disiapkan semua. Uh, untuk pengisian Google formulirnya lakukan kita edit kembali ini. Kita edit ini. Nah, judulnya tadi adalah absen. Sabar ya. Absen. Sorry. Absen. Jadi ada nama Jawaban singkat Kemudian ada Miss Angka Kemudian ada Apa lagi Status Kehadiran Hari semuanya oke okay. kita kembali ke Google Classroom kita kita siap untuk ditugaskan ya kita tugaskan oke okay. absen pertemuan kedua sudah muncul kemudian kita kembali dulu ke Google formulir kita ada perubahan di posisi setelan tolong pastikan sini ada pilihan edit setelah mengirimkan supaya siswa yang salah kirim bisa mengedit sebelumnya kemudian setiap siswa hanya bisa mengisi satu kali absensi saja kemudian beri pesan pesan untuk mereka yang telah mengumpulkan absen telah direkam supaya mereka pasti dan yakin sudah melakukan uh, absensi dengan baik dengan benar Oke, selanjutnya silahkan anda simpan ya untuk kuisnya kita nonaktifkan ini supaya karena ini bukan kuis tapi absensi nah, kemudian kita pilih simpan 
kembali ke Google Classroom kita seperti itu tampilannya otomatis ini sudah teredit ya, terubah sendiri kita melihat di sisi siswanya oke okay. kita lihat siswanya kembali dulu ke siswa kita pilih petunjuk apa yang masuk pesan apa yang masuk di sini ada postingan post tiga untuk absen pertemuan kedua kita klik absensi pertemuan kedua nah, permintaan untuk absen tulisannya ada di sini oke okay, di sini kita pilih di sini absennya akan dibukakan uh, Google formulir untuk pengisiannya isi makin nama tak Muhammad Rul Miss Oke okay. status hadir kita kirim setelah dikirim ini kita akan lihat kejadiannya seperti apa ini ada edit tanggapan jika siswanya ada kesalahan misalnya nama dan seterusnya dia ragu dengan namanya jangan lupa siswanya nanti diharapkan untuk mengelik posisi buka tugas supaya koneksi antara eh, Google formulirnya dengan Google classroomnya itu ada buka tugas setelah buka tugas maka terbuka lagi tab Google classroom di tab Google classroom nanti akan lahir detail dari pengumpulan tugas siswa tersebut seperti ini tadinya dari ini tinggal dicentang tanda sebagai selesai ya jadi sebelum siswa melakukan klik tanda sebagai selesai pastikan isi dulu Google formulirnya jadi klik tanda sebagai se selesai selesai Nah, otomatis diserahkan statusnya sudah berubah jadi diserahkan tadinya ditugaskan sekarang menjadi diserahkan dan ini menandakan bahwa absen siswa sudah masuk di guru kita lihat bagaimana keadaannya di guru ini akun guru kita lihat apakah sudah masuk nih dua ditugaskan kepada yang dua orang lihat tugas boleh dilihat dari sini bisa juga dilihat dari kolom nilai kita lihat dari kolom nilai seperti apa ah, ini pertemuan ini ya sudah diserahkan oleh Muhammad Asrul ya. ah, sang guru apa tadi tugas sang guru sang guru tugasnya adalah mengirim kembali kepada siswa kembalikan boleh dengan keterangan komentar boleh tanpa keterangan komentar kita kembalikan supaya posisi semuanya sudah tercentang artinya guru sudah melaksanakan tugas mengembalikan hasil absensi siswa dan siswa juga sudah mengirim tugas jadi posisinya siswa sudah menyerahkan guru mengembalikan oke kita refresh bagaimana posisi di siswa setelah guru mengembalikan maka siswa mendapatkan informasi tentang uh, kembalinya hasil pekerjaannya oleh sang guru oke demikian dua cara yang kita lakukan untuk melihat atau membuat absen di Google Classroom singkatkan dua cara itu yang pertama adalah menu GC yang ada pilih pilihan ganda sini alternatif pilihan ganda dan pilih tambah Google formulir yang disiapkan di e, tambah e, tugas ya kira itu pilihan di tambah tugas Mungkin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini.